வணக்கம் பொதுகை தொலைக்காட்சி நேர்களை இந்த வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு இன்று நம்மிடையே நிலையத்தில் கனிமொழி வழக்கறிஞர் அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்துள்ளார் அவர்களை வரவேற்கிறோம் பத்திரிகையாளர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் அவரையும் வரவேற்கிறோம் கனிமொழி அவர்களிடமிருந்தே இந்த கலந்துரையாடலை தொடங்கலாம் என்று இருக்கிறோம் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் மற்ற விஷயங்களுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் எதற்காக என்ன நோக்கம் இந்த தேசிய குடியுரிமை சட்டம் சட்ட திருத்தம் என்பது இந்தியாவில் இந்திய எல்லைக்குள் வாழும் எந்த மனிதரையும் வெளியேற்றாது அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்திய எல்லைக்குள் வாழும் மனிதர்களை பற்றியது அல்ல இந்திய எல்லையை தாண்டி நமது அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானும் பங்களாதேஷ் இந்த நாடுகளில் அந்த நாடுகளில் சிறுபான்மையினராக வாழ்ந்து அங்கே மத துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளான இந்துக்கள் சமணர்கள் சீக்கியர்கள் இப்படி ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி ஆறு அங்கே அந்த நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மை மத துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளான சிறுபான்மையினரை இங்கே இந்திய வா திரும்பி சட்ட ரீதியாக வாழ வைப்பதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம் தான் இது இதற்கும் இந்தியாவில் உள்ள மனிதர்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இதை நாம் முதலில் புரிஞ்சுக்கணும் ஏனால் இன்று தவறான ஒரு புரிதல் முன்வைக்கப்படுகிறது மக்கள்கிட்ட அதாவது இந்த சட்டம் வந்து இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஒரு சட்டமாக இருக்கிறது அப்படியெல்லாம் முன்வைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை ஏன்னா இதோடைய ஏன் இதை கொண்டு வந்தாங்க இதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது நாடு பிரிந்த பொழுது மத ரீதியாகத்தான் பிரிந்தது இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று மத ரீதியாக பிரிந்தது அப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மரியாதைக்குரிய நமது பாரத பிரதமர் நேரு அவர்களுக்கும் லியாக்கத்தலி அவர்களுக்கும் சுதந்திரத்தின் போது ஒரு ஒப்பந்தம் போட ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தில் ஏன்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் இந்தியர்களும் இஸ்லாமியர்களும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை வேறு எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை வேறு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இணைந்து வாழ முடியாது என்ற சூழலில் பல்வேறு கட்ட சமரசங்களுக்கு பிறகு தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இருவேறு நாடுகளாக பிரிந்தது அப்போ பிரிந்தப்ப பாகிஸ்தான் தன்னை இஸ்லாமிய நாடாக மதவாத நாடாக அறிவித்து கொண்டது ஆனால் இந்தியா அப்படி அறிவிக்கவில்லை பெரும்பான்மை இந்துக்களை கொண்டிருந்தாலும் கூட அது தன்னை மத சார்பின் நாடாகத்தான் அறிவித்தது இன்றும் மத சார்பின்மையை நாம் கடைபிடிக்கின்றோம் என்றும் கடைபிடிப்போம் இது உறுதி அப்போது அங்கே வந்து நீங்கள் சுதந்திரம் அடைந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று குறிப்பிட்ட இந்த மூன்று அண்டை தேச நாடுகளில் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தைந்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இருந்த சிறுபான்மையினர் மக்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைஞ்சிருக்காங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் இந்தியாவில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன்பது புள்ளி சுதந்திரம் வாங்கியப்போ ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதமாக இருந்த நமது இஸ்லாமிய சகோதரர்களுடைய சதவீதம் இருபது இருபத்தஞ்சை தாண்டி இன்றைக்கி இருக்குது ஆக உலகத்தில் எந்த பக்கங்களில் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்தியாவில் மட்டும்தான் சிறுபான்மையினர் மக்கள் நலமோடு பாதுகாப்போடு வாழ முடியும் என்பதற்கு இந்த புள்ளி விவரம் ஒரு உதாரணம் ஆக அந்த அண்டை நாடுகளில் சிறுபான்மையினர் நலன் காக்கப்படவில்லை அப்போ அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் மீறப்படுகின்றது ஆக நமது இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நமது தொப்புள் கொடி உறவுகளான அந்த உறவுகளை மத துன்புறுத்தலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மீண்டும் இந்தியாவில் குடி அமர்த்துவதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம் தான் நிச்சயமாக மதச்சார்பற்ற ஒரு நாடு ஆனால் அதில் மதங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதுனால ஒரு சில அச்சங்கள் இருக்கு திரு வெங்கடேஷ் உங்களுடைய கருத்து இல்லை இதில் அடிப்படையாக ஒரு இடத்துலேருந்து தான் இந்த சட்டத்தினுடைய விளக்கத்தை வந்து நாடாளுமன்றத்தில் திரு அமித்ஷா அவர்கள் தெரிவித்த போது சொன்னார் என்னென்னா குறிப்பாக நீங்கள் வந்து ஏன் இந்த மூன்று நாடுகள் மட்டும் அப்படின்னு எப்படி பேசும்பொழுது அவர் சொன்னது என்னென்னா அந்த மூன்றுமே இஸ்லாமிய நாடுகள் அப்போது அந்த இஸ்லாமிய நாடுகளில் அந்த நாட்டு மக்கள் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் பல மதத்தினை சார்ந்தவர்களையும் குறிப்பிட்டு ஆமாம் அப்போ இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் அல்லது இஸ்லாமியர்கள் அங்கே பாதிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை பிற மதத்தவர்கள் தான் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புண்டு அப்போ அவர்களுக்கு இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது அவர்களுக்கு நாம் வந்து குடியுரிமை வாய்ப்பை தர வேண்டும் என்ற இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்தார் இன்னொரு செய்தி பின்னாடி கொடுக்கப்பட்ட விளக்கங்களில் ஒன்று என்னென்னா உலகமெங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி நான்கு இஸ்லாமிய நாடுகள் இருக்கின்றன ஒருவேளை அந்த இஸ்லாமிய நாடுகளில் உள்ள இஸ்லாமியர்களே பாதிக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் வேறு நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து வாழ்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இந்த மக்களுக்கு அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இல்லாததுனால தான் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கும் அவர்கள் இங்கே வந்தால் அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கி அவளை பாதுகாப்பதற்குமான வாய்ப்பை நாம் உருவாக்கி தர வேண்டும் என்ற புள்ளியிலிருந்து தான் இந்த வேறுபாட்டை வந்து அரசாங்கம் நமக்கு முன்வைத்திருக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட அந்த இடத்துலேருந்தான் நம்ம வந்து இந்த புரிதலை பார்க்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டு 
இந்த சிஐஏ அப்படிங்கிறது ஒரு 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 சட்டம் அது ஒரு பகுதியினருக்கு தான் அது வந்து நீங்கள் பொருந்துகிறது அதாவது நீங்கள் வந்து பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் ஆப்கானிஸ்தான் அப்போ நீங்கள் இந்த மூணு நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும் சட்டம் பேசுகிறது அதன்படி இந்த நாடுகளில் மூன்று நாடுகளில் மத ரீதியான துன்பு துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானவர்களுக்கு இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து விட்டவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி வந்தவர்கள் அதுவும் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் இங்கே இருந்திருக்க வேண்டிய இருந்திருந்து வாழ்ந்திருந்தவர்களுக்கு தான் இது வந்து நீங்கள் பொருந்தும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த விதமான வரையறைகளுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு தான் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சட்டம் வந்து பொருந்தும் நீங்க குறிப்பிடும் போது சொன்னீங்க நோக்கம் வந்து இப்படி என்று இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் மதத்திற்கு என்றுமே மதச்சார்பற்ற நாடாகத்தான் நமது இந்தியாவை அறிவித்திருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சில மதங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் இந்த குடியுரிமை வழங்கப்பட்டு விடுறதோ வழங்கப்பட்டு விடுமோ என்ற அச்சம் இருக்கிறது அதை பற்றிய தங்கள் கருத்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் என்ன சொல்லுது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பதினான்காவது பிரிவு சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் முதல்ல யாரை குறித்து பேசுது இந்திய மக்களுக்குள்ள இந்திய மக்களை பற்றி பேசுறது அப்போ இவங்களை இன்னும் வந்து இவங்க இவங்களுக்கு இப்போ தான் ஒரு தனி சட்டம் போட்டிருக்காங்க இந்திய மக்களை தாண்டி இந்த எல்லையை தாண்டி அவங்களுக்கு இருக்கிறாங்க இந்த வரையை தாண்டி இருக்கிறாங்க ஆக இந்திய மக்களை பற்றி இல்லை ஏன்னா இந்த தேசத்தில் நமது பாரதத்தில் நமது இஸ்லாமிய சகோதரர்களும் நம்மளும் அனைத்து வித சிறுபான்மையின் மக்களும் பல சகாப்தங்களாக நூற்றாண்டுகளாக நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம அனைவருமே இந்தியர்கள் தான் நாம் வந்து இந்தியர்களாக தான் நினைக்கிறோம் மத்திய அரசாங்கம் மிகவும் தெளிவாக நமது பாரத மரியாதைக்குரிய பாரத மோடி அவர்களும் சரி உள்துறை அமைச்சர் அவர்களும் சரி மிக தெளிவாக சொல்கிறார் இது இந்தியாவில் வாழுகின்ற எந்த சிறுபான்மையினருக்கும் எதிரான சட்டம் அல்ல அப்போ அந்த ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனில் என்ன சொல்றாங்க எல்லாம் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா சொல்லிட்டு நிறைய வார்த்தைகள் போட்டு கடைசியில் வித் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா அது இந்த ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இந்திய எல்லைக்குள் வாழும் அனைத்து மனிதர்களையும் சமமாக பாவிக்கிறது இது வந்து இந்திய எல்லையை தாண்டி அயல் நாடுகளில் மத துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானவர்களை அப்போ அந்த மத சாயம்ங்கிற வார்த்தையை இங்க கொண்டு வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணவே கூடாது இந்தியாவில் ஏற்கனவே இருக்கிற சிறுபான்மையினரை பற்றி அதுல குறிப்பிடப்படவே நிச்சயமாக இல்லை நிச்சயம் அதுதான் சார் இந்திய இந்தியாவில் வாழும் அனைவருமே நான் சிறுபான்மையினர் கூட நான் சொல்லல இந்தியாவில் வாழும் எந்த இந்தியரை பற்றி எழுதுமானது அல்ல இப்போ நம்ம டிவி ஷோஸ்லேயே நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க ஒரு கொ தாய் தகவல் பண்ண விட்டு போயிடுவாங்க எவ்வளோ வருஷம் கழித்து வெளிநாடுகளில் வளர்ந்தோடனே ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் நானே நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப வருஷம் கழித்து அவங்களுடைய தாயகம் தேடி எப்படியாவது நம்ம ஒரு முறையாவது நம்ம அப்பா அம்மா பார்த்துட மாட்டோமா அப்படின்னு ஆக இதுக்கு ஆரம்பமே அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நேர் அவர்களுக்கும் யாக்கத்திலே அவர்களுக்கும் போடப்பட்ட உடன்பாடு தான் அந்தந்த தேசங்களில் அப்போது என்ன சொன்னாங்க இஸ்லாமிய நாடுகளாக தன்னை அறிவித்து கொண்ட அந்த பாகிஸ்தான் ஒன்று நம்ம எல்லாம் ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம எல்லாம் தொப்புள் கொடி உறவுகள் தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா பங்களாதேசம் எல்லாமே தொப்புள் கொடி உறவுகள் தான் இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சு போகிறாங்க அந்த பாகிஸ்தான்லேருந்து பங்களாதேஷ் பிரிஞ்சு போகிறாங்க ஆக நம்ம எல்லாம் ஒரே ஒரே சமூகத்தினர் தான் அப்போ அந்த பேக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்தந்த தேசங்களில் அங்க உள்ள சிறுபான்மையினர் நலன் காக்கப்பட வேண்டும் ஆனா அப்படி காக்கப்படலை இந்தியாவில் காப்பாத்தினாங்க அங்க காப்பாத்தல அப்போ நிறைய மத ரீதியான துன்பங்களை இந்த கீழ்கண்ட பிரிவினர் இந்த ஆறு சமூக பிரிவுகள் அப்போ இவங்க எதிர்கட்சிகள் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னன்னா ஏன் நீங்க முஸ்லீம் சங்க பாதிக்கப்படலையா அப்படின்னா ஒருவேளை பாதிக்கப்படலாம் முஸ்லாம் இஸ்லாமி இனத்தவர்களிலும் நிறைய பிரிவுகள் இருக்கலாம் ஒருவேளை அவர்கள் அங்கே பெரும்பான்மை சமூகமாக இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் அங்கு பாதிக்கப்பட்டா அந்தந்த நாடுகளில் இஸ்லாமிய சட்ட வழிமுறையில் நின்று அவர்களுக்கென்று ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கி அவர்களுடைய குறையை களைய வேண்டுமே தவிர அங்கே உள்ள சிறுபான்மையினர் பற்றி மட்டும்தான் இந்த சட்டம் பேசுகிறது இங்கே இருக்கின்ற சிறுபான்மையினர்களை பற்றி பேசவில்லை நிச்சயமாக பேசவில்லை தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஆகவே அந்த நாடுகளில் சிறுபான்மையினராக உள்ள அதுவும் மத துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளான மனிதர்களை காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு சட்டம் தானே தவிர இந்தியாவில் உள்ள சிறுபான்மையினருக்கு ஒரு துளியும் கூட இது எதிரான சட்டம் இல்லை இப்படி கூறும்பொழுது பொதுமக்களுக்கு இதனை குறித்த ஒரு அச்சம் நிலவி கொண்டே இருக்கிறது அல்லவா அதை பற்றி உங்கள் ஆமாம் இதில் வந்து இந்த அச்சம்ங்கிற ஒரு பகுதியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து பேசணும் என்ன வகையில் இந்த அச்சம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெளிப்படையாக அதில் குறிப்பிடப்பட்ட ஆறு சமயத்தவர்களை தவிர இந்த பகுதிகளில் நீங்கள் தென்கிழக்கு ஆசிய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மிகப்பெரிய
நீங்கள் அரசாங்கம் சொன்ன விளக்கத்தை நான் சென்ற முறை சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் ஆனால் பொதுமக்கள் மத்தியில் எதிர்கட்சிகள் மத்தியில் அந்த விளக்கம் போய் சேரவில்லை அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படியே இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் அவங்க சொல்லக்கூடியது நீங்கள் அதே நீங்கள் பாகிஸ்தான்லேயோ இல்லை நீங்கள் ஆப்கானிஸ்தான்லேயோ அங்கெல்லாம் வந்து மத ரீதியாக அவர்கள் பாதிக்கப்படவில்லை ஆனால் பிரிவுகள் ரீதியாக பாதிக்கப்படுகிறார் இப்போ அகமதியா பிரிவுன்னு ஒன்று இருக்குது அல்லது வந்து இன்னொரு ரோஹிங்கியா அது இந்த பக்கம் நீங்கள் மியான்மார்லேருந்து வரக்கூடியது இப்போது இந்த மாதிரியான பிரிவுகள் ரீதியான பாதிப்பை அவள் சந்திக்கிறார்கள் அங்கே நீங்கள் மதம் ரீதியான பாதிப்பை அவள் சந்திக்கவில்லை ஆனால் பிரிவு ரீதியாகவும் கடுமையாக ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களையும் நீங்கள் ஏன் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்போ இலங்கையிலேருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு மொழி ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களையும் நீங்கள் ஏன் இதில் இனத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இப்போ இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் த இந்த சட்டத்தினுடைய ஸ்கோப் என்ன இந்த மூணு நாடு இந்த ஆறு பிரிவு அப்படின்னு வைத்திருக்கிறதை நீங்கள் இன்னும் விரிவாக வைத்திருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்திலேருந்து தான் சட்டம் பிரச்சனை இல்லை அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் மதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்திருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தானே ஒரு அதுதான் இன்னும் அதை இன்னும் ஒரு மூணாக பிரித்து பேசுவோம் நம்ம வந்து இதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் உண்டு வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடைபெறுகிறது அதற்கும் இந்தியாவின் வேறு பகுதிகளில் நடக்கக்கூடிய போராட்டங்களுக்கும் நாம் நீங்கள் சொல்ல இன்னொரு விளக்கத்துக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக பிரித்து பிரிச்சுட்டா தான் நம்ம இதை வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் என்னென்னா வடகிழக்கு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று பேக்ட் ஒன்று அவங்ககிட்ட இருக்குது அது எப்படி அசாம் அக்கார்டுன்னு அதுக்கு பேர் அதன்படி அதற்கு முன்னாடி வந்தவர்களை தான் அவர்கள் குடியுரிமை கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க குடியுரிமை கொடுக்க கூடாதுங்கிறது அவங்க அது இந்துக்கள் இல்லை இஸ்லாமியர் இல்லை யாருமே கூடாதுங்கிற கூடாதுன்னு தெளிவாக சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல என்ன சிக்கல் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளில் யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ அத்தனை பேரையும் இதை ஏற்றுக்கொள்கிற மாதிரி ஆகிப்போகுது அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு வசதி வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்புகள் இது அத்தனையுமே பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும் அதனால் இந்த கூடாது அப்படின்னு அவங்க முற்றிலும் வேற ஒரு காரணத்திலேருந்து இந்த போராட்டங்களில் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து டெல்லியிலேருந்து வேறு மாநிலங்களில் நடக்கக்கூடிய போராட்டங்களுடைய அடிப்படை தோனி எங்கேருந்து இருக்குதுன்னா நாம் மதச்சார்பின்மைன்னு நம்ம தேசத்தை நம்ம குறிப்பிட்டுருக்கோம் அப்படின்னும் பொழுது இதில் நீங்கள் ஒரே ஒரு சமய பிரிவை மட்டும் நீங்கள் விலக்கி வச்சுட்டு பேசுகிறீங்களே அப்போ நம்முடைய அடிப்படையான ஒரு சிந்தனை போக்குக்கும் சட்ட அரசியல் சாசன சட்டத்துக்கும் இது வந்து நம்ம முரணாக இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியிலேருந்து ஆரம்பிக்குது அங்கேருந்து தான் இந்த டிஸ்கஷன் எல்லா இடத்துலையும் போய் பரவுது அது வந்து நீங்கள் மேலும் 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 இதை வந்து இன்னொன்னோட சேர்த்துக்கிறாங்க இப்போ வந்து சிஏஏ வந்து என்ஆர்சியோட சேர்த்தும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து இதை புரிந்து கொள்ள தொடங்குகிறார் அப்போ என்ஆர்சி வரும்பொழுது அது ஏற்கனவே நீங்கள் அசாமில் வந்து அது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அசாம் அசாமில் என்ன நடந்து போச்சுன்னா முடிவில் அதனுடைய இத்தனைக்கு அதுவும் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஒரு வழிமுறைப்படி தான் நடைபெற்றது நடைபெற்றது கடைசியில் ஒரு பத்தொம்பது லட்சம் பேர் அதில் வந்து பதிவு செய்து கொள்ள முடியவில்லை அப்போ அந்த இடத்துல பத்தொம்பது பேர் லட்சம் பேர் அங்கே பதிவு செய்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அப்போ இது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மொத்த தேசத்துக்கும் என்ஆர்சி வந்தால் என்ன விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னு ஒரு அச்சத்தை வந்து கலப்பி அதுதான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமாக வேறு வேறு இடங்களில் நடந்து கொண்டிருக்குது ஆனால் நாம் இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக பிரித்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது சிஏஏ வேறு என்ஆர்சி வேறு என்ஆர்சிக்கான கண்டிஷன்ஸ் வேறு அப்போ என்ஆர்சியில் வரக்கூடிய நிச்சயமாக அதாவது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நிச்சயமாக சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வரும் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் வரத்தான் செய்யும் நாம் இதை முன்னுணர்ந்து இதை வந்து எப்படி மேம்படுத்தி இந்த அத்தனை பேரையும் இப்போ நீங்கள் உலக நாடுகள் எல்லா இடத்துலையுமே என்ஆர்சி இருக்குங்க ஸோ எல்லா நாடுகளும் தங்களுடைய குடிமக்களை பதிவு செய்து அவர்கள் வந்து எண்ணிக்கையில் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பொதுவாக பேசும் போது நூத்தி முப்பது கோடி பேர்னு சொல்றோம் திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் கணக்கு சொல்லுவாங்க நூத்தி இருபத்தி நாலு கோடிம்பாங்க ஒருத்தர் நூத்தி ஐம்பது இருபத்தஞ்சு கோடிம்பாங்க இந்த எண்ணிக்கை எல்லாம் உண்மையிலே நமக்கு துல்லியமான எண்ணிக்கையே கிடையாது ஒரு மொத்தமான ஒரு எண்ணிக்கை தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் என்ஆர்சி நடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மொத்தமான சரியான எண்ணிக்கை கிடைக்கும் ஒன்று அதன் மூலமா என்ன கிடைக்கும்னு பார்க்கணும் என்ன உரிய அளவில் நேரடியாக யாரா இருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் போய் சேரணுமோ அது நீங்க ஏழை எளியவர்களா இருக்கலாம் அல்லது வந்து வேற வேற பிரிவினரா இருக்கலாம் உங்களுக்கான தனிப்பட்ட அளவிலான அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபைடான அரசாங்கத்துடைய திட்டங்களும் அரசாங்கத்துடைய சலுகைகளும் மானியங்களும் போய் சேருவதற்கான ஒரு பெரி
இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல பத்தொம்பது லட்சம் பேர் தனியாக நிற்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் அப்புறம் இதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சமயத்தவரை சேர்க்கவில்லை என்று பார்க்குறோம் அப்போ இதை ஒன்றை ஒன்றை இவர்கள் சேர்த்துக்கொண்டு இதனால் வந்து ஏராளமான பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடும் ஏற்பட்டு விடும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் இதை நாம் அப்படிங்கிறத விட குறிப்பாக நீங்கள் வந்து மத்திய அரசாங்கம் இதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதைத்தான் மத்திய அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதைத்தான் நாமளும் எதிர்பார்க்கிறோம் குடிமக்கள் பதிவேடு அந்த விஷயத்தையும் இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தையும் நிறைய குழப்பங்கள் நிலவு கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் இந்த அச்சங்கள் நிலவுகிறது அதை பற்றி உங்கள் பார்வை சிஏஏ வேற தேசிய குடியுரிமை சட்டம் என்பது வேற என்ஆர்சி ரெக்கார்டு வந்து இப்போ அசாமில் மட்டும்தான் இருக்கு அது கூட தேசிய விரிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை விரிவுபடுத்தணும் என்பதனால் அதாவது நமது நாட்டில் ஒரு ஒரு நாடு என்பது என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ள தானே ஒரு பூகோள பரப்பை கொண்டு இருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைகளை கொண்டு அந்த ப நிலப்பரப்பில் உள்ள வாழும் மனிதர்கள் அந்த நிலப்பரப்பிற்குள்ளது தான் இந்தியா அப்போ எல்லையே இல்லாமல் எந்த ஒரு நாடுமே இருக்காது எந்த ஒரு நாட்டுக்குமே ஒரு சுர குறிப்பிட்ட எல்லைகள் இருக்கும் ஆக அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த புவியல் பரப்பில் வாழும் அந்த குறிப்பிட்ட மக்கள் அதைத்தான் ஒரு நாடு நாட்டு மக்கள்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது இந்தியர்கள் யார் இந்தியர்கள் அல்லாதவர்கள் யார் என்பது பார்க்க வேண்டியது ஒரு ஜனநாயகத்தின் ஒரு கடமையாக இருக்கிறது எந்த ஒரு அதாவது நான் வந்து கட்சியை தாண்டி சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி பாரதிய ஜனதா கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு மக்களால் மக்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு என்பது இதை முதல்ல கடைபிடிக்கணும் அப்போ அந்த என்ஆர்சி அசாமில் வந்து தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு என்பது காலம் காலமாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்னுல இருந்து அது இருக்கு அது விஷயமாக நிறைய போராட்டங்கள் அங்கே உள்ள அசாமியர்களுக்கும் மண்ணின் மைந்தர்களுக்கும் பங்களாதேஷிலிருந்து வந்தவர்களுக்கும் காலம் காலமா போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணுல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளாசிபிகேஷன் கொண்டு வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கலாம் அதற்கு பின்னாடி உள்ளவங்களுக்கு வெளியேற்றலாம்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை பற்றிய கூட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் சமூக பணி என்ற ஒரு அசாமை சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்றாங்க அந்த வழக்கு நிலுவையில இருக்கிற பே ஏன் நீங்க வந்து தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடை இன்னும் நீங்கள் ஏன் புதுப்பிக்கவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது பல ஆண்டுகளாக போராட்டம் நடக்குது இது ஒரு 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 சில ஆண்டுகள் மட்டும் இல்ல அப்படி போராட்டம் நடக்கின்ற பொழுது அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் பொழுதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அசாமில் உள்ள பழங்குடி மண்ணின் மைந்தர்களான போடோ இன மக்களுக்கும் அசாம் பங்களாதேஷிலிருந்து வந்து குடியேறிய அந்த மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் வன்முறை வெடிக்கிறது அப்போதான் உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான எச்சரிக்கைகளை மத்திய அரசுக்கு கொடுக்கிறது ஏன் நீங்க வந்து இவ்வளவு நாளா நீங்க பண்ணல தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடை நீங்க உடனடியா பண்ணுங்க என்று சொன்னது சொன்னதுக்கு பிறகுதான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள் நீங்கள் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்ற உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்துவதற்காகத்தான் மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறதே ஒழிய வேற இதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை எதுவுமே இல்ல தேசிய குடியுரிமை சட்டம் என்பது மத துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளான அது கூட எதுக்கு அவங்க சொல்றாங்கன்னா இது ஒன்றுபட்ட இந்தியாவாக இருந்தது நம்ம நம்ம இந்தியாவிலிருந்து பிரிந்து போனவர்கள் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானிலிருந்து ஒன்றா வாழ முடியாமல் பிரிந்து போனவங்க பங்களாதேஷிகள் ஆக இது ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அந்த ஒரு ஒப்பந்தம் சாதாரணமாக ஒரு கம்பெனி எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் சாருக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ஒரு ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ யார் மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ண முடியல அங்க பண்ண என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒப்பந்தம் அங்க மீறப்படுகின்றது ஸோ ஒப்பந்தம் மீறப்படும் பொழுது யாராவது ஒரு பிரிவினர் அங்கே நலிவடைய செய்வார்கள் இது ஒரு அடிப்படையான ஒரு வாதம் அந்த நலிவடைந்தவர்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது தேசிய குடியுரிமை சட்டம் என்ஆர்சி ரெக்கார்டு என்பது அசாமில் மட்டும் இருக்கிறது அசாமியர்கள் யார் அசாமியர்கள் அல்லாதவர்கள் யார் இதை வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் அதற்காக தான் கொண்டு வருகின்றார்களே தவிர இதில் வேறு எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது இந்தியா என்பது இந்தியர்களுக்கான தேசம் அன்றும் என்றும் என்றும் இது அதனால சிறப்பு சட்டமாக கூட மதம் என்ற வார்த்தை இல்லாமல் இப்போ இணைத்ததுனாலதான் இல்ல இதுல இணைப்பை இல்ல மேடம் இணைப்பை இல்ல சாதாரணமா இப்ப எவ்வளவோ சட்டங்கள் நீதிமன்றங்கள் இருக்கு ஆனால் ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கும் பொழுது அதற்கென்று ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றங்களை ஒரு சிறப்பு குழுக்களை ஒரு சிறப்பு ஆணையங்களை நம்ம அமைக்கிறோம்லாம் இல்லையா அப்போ ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைச்சாலே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறது அப்போ நாட்டில் உள்ள எல்லா நீதிமன்றங்களையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறதா அது அல்ல நமக்கு இயற்கையாகவே இப்போ இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறுவதற்கு நாலு வகை முறைகள் இருக்கிறது பிறப்பால் அவங்களுடைய அது மாதிரி ஒரு நாலு கிளாஸிஃபிக
பாகிஸ்தானில் இருந்து இல்லை உலகத்தின் எந்த மூலையிலிருந்து எந்த மனிதர் வேண்டுமானாலும் இந்தியாவில் இருந்து இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு அவர்களுடைய ஆவணங்கள் சரியாக இருந்து இயற்கையான வழியில் குடியுரிமையை தாராளமாக அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இது என்ஆர்சி சிஐஏ வேறு வேறு என்றாலும் இது இரண்டும் வந்த டைமிங் சரியாக மக்களுக்கு சென்று அடையவில்லையோ இரண்டுமே குழப்பிக் கொள்ளும் அளவுக்கு சரியாக சென்று அடையவில்லையா இல்லை என்ஆர்சியில் வந்து இந்த பத்தொம்பது லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டார்கள் நம்ம அவர்கள் வந்து அவளுக்கு ஆவணங்கள் இருந்து சரியாக இல்லைன்னு வந்த உடனே தான் நீங்க வந்து சிஏஏ வருது இப்ப உடனே இவங்க என்ன அதை சொல்றாங்க ஆவணங்கள் கொடுத்து என்னால அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியலன்னா வெளியேற்றப்படுவோம் என்ற அச்சத்தை களைய வேண்டியதும் நம்ம இப்ப இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம சேர்த்து பிரிஞ்சு அதாவது என்னன்னா இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி இது தனித்தனியா வச்சுப்போம் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரடிக்ஷன் அதாவது ஒரு நாட்டை விட்டு ஒரு துறை நீங்க வந்து ஒதுக்கி வைப்பது வெளியேற்றுவது இது சட்டமே வேற இதுக்கான சட்ட பிரிவுகளே வேற இதைக்கான வழிமுறைகள் நெறிமுறைகள் அதுக்கு உட்பட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அவரை நாம் வந்து நாடு கடத்துவதோ வெளியே நா நாட்டை விட்டு அனுப்புவதோ நடக்கும் அப்போ இப்போ என்னென்னா மூணுமே வந்து ஒரு பெரிய ஜம்பில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மூணு பீசஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த மூணு பீசஸையும் நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்த்து குழப்பிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறோம் இதனால் இப்படி ஆகிடும் இதனால் அப்படி ஆகிடும் இல்லை இல்லை என்னென்னா சிஏஏ மூலமாக இந்த மூணு நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய ஏற்கனவே வந்து இந்தியாவில் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆறு சமூகத்தினரை பற்றியே பேசுகிறது என்ஆர்சி முற்றிலும் வேற ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறது அது தேசிய அளவில் நாளைக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு இன்னைக்கு பேசுகிறாங்க இப்போ அதை வந்து ஒரு அமைச்சர் நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி அவர் வந்து இப்போதைக்கு அதை செய்யலை அது உடனடியாக செய்ய போவதில்லை கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்படின்னு அவர் பேசுகிறாரு ஸோ அதனால் ஆனால் அதற்கான ஒரு முயற்சியை கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க ஏன்னா பல நாடுகளில் அந்த என்ஆர்சி எடுத்திருக்கிறாங்க அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சென்ற முறையே சொன்னேன் ஆக்சுவலாக அப்போ அந்தக்கான ஒரு முயற்சி கண்டிப்பாக இந்திய அரசாங்கம் எடுத்து தான் செய்யும் இதுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸ்ட்ரடிக்ஷன் இப்போ என்னென்னா நம்ம இந்த மூணுத்தையும் நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் ஏனென்றால் ஒருத்தரை வந்து நாட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புவது என்பது உடனடியாக இங்கே இவர்கள் எல்லாம் இல்லை என்பதனால் அவரை உடனே நாட்டை விட்டு அனுப்பிட போகிறது கிடையாது அதாவது நீங்கள் இதை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக சொன்னோம்னா வெளிநாடுகளோடு நமக்கு சில விஷயங்களை ஒப்பித்து பார்த்தோம்னா நமக்கு புரியும் இப்போ நீங்கள் சிங்கப்பூர் எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா முதல்ல ஒர்க் பர்மிட்டில் போவாங்க அப்புறம் ஒரு சில ஆண்டுகள் இருந்த பிற்பாடு அவங்களுக்கு வந்து பிஆர் வாங்குவதுன்றது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே இப்போ நீங்கள் அமெரிக்கா எடுத்துக்கொண்டா அங்கே வந்து முதல்ல போகும்போது நீங்கள் எல்என் விசாலையோ இல்லை வந்து ஹெச்ஒன்பி விசாலையோ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக நீங்கள் க்ரீன் கார்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் அந்த க்ரீன் கார்டு அப்ளை பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியா போனீங்கன்னா பாயிண்ட் பேஸ் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது குடியுரிமைனா ரெண்டே ரெண்டு அம்சம் தாங்க மிக முக்கியமானது ஒன்று வந்து ஓட்டு போடுறது இன்னொன்று எலெக்ஷன் நிக்கர் இதுதான் அதிகபட்சம் ஒரு குடியுரிமைக்கான அடிப்படையான அம்சம் இதை ரெண்டு நாள் இந்த மக்கள் இது இல்லாமல் தான் இருந்திருக்காங்கல்ல அதையும் நம்ம தெளிவுபடுத்தி ஆமாம் இத்தனை நாளும் இந்த ரெண்டு அம்சங்களும் அவளுக்கு கிடையாது அதாவது எலெக்ஷனில் நிற்க முடியாது எலெக்ஷனில் ஓட்டு போட முடியாது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டுத்தையும் நிச்சயமாக உச்சபட்சமான ஒரு அதிகாரம் இந்த உச்சபட்சமான அதிகாரத்தை நீங்கள் குடியுரிமை இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் கொடுங்க மற்ற எல்லா அதிகாரம் இப்போ நீங்கள் பேங்க் இல்லை பாஸ்புக் ஓப்பன் பாஸ்புக் வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து வீடு வாங்கலாம் சொத்து வாங்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே இப்போ இருக்கிறவங்க அந்த ஆவணங்களோட தான் இருப்பாங்க இருப்பாங்க சில பேருக்கு இருக்கும் சில பேருக்கு இருக்காது அதெல்லாம் இருக்கு இப்போ என்னென்னா நான் என்ன சொல்றேன் அந்த ரெண்டு அதி அதிகபட்சமான உரிமைகள் தவிர மற்ற எல்லா உரிமைகளையும் நீங்கள் வேறு வேறு கேட்டகரைஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அந்த லாங் டேர்ம் விசாங்கிற ஒரே ஒரு விசாவை நீங்கள் வந்து இன்னும் பல்வேறு கேட்டகரைஸ் பண்ணினீங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுக்கு வந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி விசா அப்போ இந்த விதமான உரிமைகள் பத்தாண்டுகள் இருந்தால் இந்த விதமான விசா அதுக்கான இந்த விதமான உரிமைகளும் நீங்கள் பெறுவீங்க அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சு அதன் மூலமாக நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னா என்ன ஆயிருக்கும்னா எல்லாருமே ஏதேனும் ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே போய் இவங்க எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய <laughs> இலங்கை தமிழர்கள் என்பது ரெண்டு வகையாக நீங்கள் பிரிக்கலாம் இலங்கை தமிழர்கள் ஆக்சுவலாக இலங்கையில் இலங்கையின் பூர்வ குடிக்கள் தமிழர்கள் அப்போ இலங்கை தமிழர்களாக ரெண்டாக பிரி இலங்கையின் பூர்வ குடிக்கள் அவர்கள் ஒரு தமிழர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் இந்தியாவிலிருந்து மலையக தமிழர்கள் என்று அவர்களை சொல்லுவாங்க அதாவது அங்கே ஆங்கிலேயர்கள
இனப்படுகொலை என்பது வேறு மத ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் என்பது வேறு அது இணைக்க முடியாது இல்ல சிஏஏல வராது ஏன்னா சிஏஏ வந்து அதாவது தெளிவா சொல்லிட்டாங்க மத துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானவர்களுக்கு திரும்ப குடியமர்த்துவதற்கான ஒரு சிறப்பு சட்டம் ஆனால் மத துன்புறுத்தல் என்பது இலங்கையில் நடக்கல அது ஒரு இன ரீதியான பிரச்சனை அதே மாதிரி என்ஆர்சி ரெக்கார்டு பேசுறப்ப கூட சொன்னாங்க பதினஞ்சு லட்சம் பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு அந்த என்ஆர்சி ரெக்கார்டு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி முதல்ல நாற்பது லட்சம் பேர் ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணாங்க அதற்கப்புறம் வந்து அங்கே வெளிநாட்டு தீர்ப்பாயங்கள் இருக்கிறது அதை தவிர ஒரு நூறு அந்த வெளிநாட்டு தீர்ப்பாயங்களை அங்கே புதிதாக அமைத்தார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ள நீங்க கண்டிப்பா அந்த வேலையை செஞ்சிருங்க ஆனா வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்ற அச்சம் தேவையில்லை தேவையே இல்ல தேவையே இல்லை ஏன்னா அதை பத்தி கூட அதான் நாற்பது லட்சமாக முதல்ல இருந்தாங்க அதற்கப்புறம் வந்து உள்துறை அமைச்சர் சொல்லும் போது சொன்னார் யாரிடமெல்லாம் இந்த நாட்டின் குடிமக்களாக இங்கே இருந்தீர்களோ குறிப்பிட்ட ஆவணங்களை நீங்கள் இந்த தீர்ப்பாயங்களை சமர்ப்பித்து உங்களுடைய குடியுரிமையை பெரு புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பத்தொம்பது லட்சமாக குறைஞ்சிருக்கு உடனே என்ன பண்ணாங்க எதிர்கட்சிகள் இந்த பத்தொம்பது லட்சத்தையும் வெளியேற்றிடுவாங்க வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவாங்க சார் சொன்ன மாதிரி அதுக்குரிய வாதமே இன்னும் இங்கே வரவே இல்லை அது அவர் அமைச்சரே கிளீனாக கிளியர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு முதலில் முதல்ல தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடை நீங்கள் புதுப்பிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அவர்களை இப்போது நாங்கள் என்ன செய்வது என்பதை பற்றி இன்னும் நாங்கள் முடிவெடுக்கவில்லை என்பதை சொல்லிட்டார் ஆகவே அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸிபிகேஷனே வராது ஆக இந்த பத்தொன்பது லட்சம் மக்கள் கூட நீங்க திரும்பவும் போய் வெளிநாட்டு தீர்ப்பாயங்களை அணுகி என்ன மாதிரியான எப்படி நாங்கள் இந்த குடிமக்கள் பதிவேடை புதுப்பித்துக் கொள்வது குடியுரிமையை புதுப்பித்துக் கொள்வதுன்னு நீங்க செஞ்சுக்கலாம் அதற்கு நூறுக்கும் மேற்பட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சட்ட ரீதியான ஆலோசனை வழங்குவதற்கும் அந்த மாநில அரசு முயற்சி முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா விதமான சட்ட ரீதியிலான உதவியிலையும் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சட்ட திருத்தத்தின் சாதக பாதகம் பற்றி சுருக்கமாக சாதகங்கள் வந்து அடிப்படையில் இந்த இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறிப்பாக நீங்கள் பல தேசங்களிலிருந்து வந்து இங்கே எந்த விதமான அடிப்படை உரிமைகளோ இல்லை வசதி வாய்ப்புகளோ அவர்களாகத்தான் உருவாக்கி கொண்டார்கள் தவிர பொதுவாக அரசாங்கத்திலிருந்து கரைக்க வேண்டிய பல விஷயங்கள் கிடைக்காமல் தவித்து கொண்டிருந்த பாதிக்கப்பட்டிருந்த பலருக்கு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டம் அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்குது அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஒரு சட்டத்துக்கு இந்த வரையறைக்குள்ள மூணு நாடு ஆறு சமூகங்கள் அடிப்படையிலும் <laughs> 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 தன்னம்பிக்கையோடு இது எங்கள் நாடு இந்த நாட்டில் தான் நாங்கள் இருக்கப் போகிறோம் என்ற முடிவோடு இங்கே தங்குவதற்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பை வழங்கும் இறுதியாக உங்கள் பதிவு இல்லை சாதகங்களை பற்றி உங்கள் பதிவு இல்லை இது நிச்சயமாக சாதகம்தான் தேசிய சிஏஏவும் சாதகம்தான் என்ஆர்சியும் சாதகம்தான் நன்றி நன்றி குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் பற்றிய ஒரு தெளிவான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு நம்மிடையே நிலையத்தில் வந்து இணைந்த கனிமொழி வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு நிலையத்தின் சார்பில் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பத்திரிகையாளர் வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கும் எங்கள் நிலையத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என்பதை உலகிற்கு உறக்க சொல்லும் வேலை வந்திருக்கிறது என்றே நாம் நம்புவோம் நேர்களே நன்றி வணக்கம்